Hello everyone, welcome back to a new video. Today we will be discussing the poem Songs of Sorrow by Kofi Avanur which comes under PGS3 elective paper African and Caribbean literature. So talking about the uh, poet, Kofi Avanur is from Ghana whose works are deeply rooted in the Eve tradition which is the uh, traditional African tradition. And he takes his inspiration from the oral tradition that was popular in his village. So in his works we can see native uh, strands of native literature which is also combined with modern poetic forms. Some of his works include Rediscovery and Other Poems, Night of My Blood, Ride Me Memory, The House by the Sea, Latin America's and Caribbean Notebook, and The Promise of Hope, New and Selected Poem. Now the poem that we are going to learn about, Songs of Sorrow, is modeled uh, like an African dirge. It's like a lament. And the poem features a troubled man who is facing a lot of misfortune in his life. So it talks about how fate is unrelenting and how every man has to be the subject of what fate decides. It portrays life as a series of trials and it also talks about the role that ancestors play in a man's life as well as in his fate. So all throughout the poem we can say it is the tone is that of pessimism and ultimately the theme can be about the inevitability of fate. So uh, let's get into the summary of the poem. First of all, we come across a name that is Zogbis Lisa. It could be the name of the one of the ancestors of the poet. And he's saying that Zogbi Lisa has treated me thus. It has led me among the sharp of the forest. Returning is not possible and going forward is a great difficulty. The affairs of this world are like a chameleon feces into which I have stepped. When I clean, it cannot go. ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആ സെക്കൻഡ് ലൈനും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെഡ് മീ എമങ് ദി ഷാർപ്സ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് മീനിങ് നൗ ഹീ ഈസ് കറൻലി അണ്ടർ ഗോയിങ് എ ലൈഫ് ഓഫ് മിസ് ഫോർച്ചുൺ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ഒരു പക്ഷേ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ശാപം മൂലമായിരിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം റിട്ടേണിങ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതായത് തിരിച്ച് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരിതം നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് സമയമൊന്നും തിരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയി ഭാവിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ സമയത്തെ മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഹോപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു സിംബലിസം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ദുരിതങ്ങളെ കമീലിയൻ ഫിസീസുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇമേജറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംബലിസം സോ ഹീ ഈസ് കമ്പയറിങ് ദ വേൾഡ് ഇ പ്രോബ്ലംസ് ടു ദി സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈക്ക് ഫിസീസ് ഓഫ് ദി കമീലിയൻ വൈ ബിക്കോസ് ഹി സസ് ഇവേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിങ്ങിങ് ഓൺ ടു യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിസ്ഫോർച്ചുനെ ഫിസീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ഒട്ടും എന്താണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഐ ആം ഓൺ ദ വേൾഡ്സ് എക്സ്ട്രീം കോണർ ഐ ആം നോട്ട് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റോ വിത്ത് ദ എമിനൻറ്റ് ബട്ട് ദോസ് ഹു ആർ ലക്കി സിറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ഐ ആം ഓൺ ദ വേൾഡ്സ് എക്സ്ട്രീം കോണർ ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ഗോ ബിയോണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് 
ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഒരു കോണറിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ അത്രമാത്രം അൺഫേവറബിൾ ആണ് ഒരു രീതിയിലും ഒരു സഹായവും ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സഹായവും സ്പീക്കറിന് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചും ആയിരിക്കാം പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ സ്പീക്കർ അത്രയും ഒരു ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നേറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ലോവർ ക്ലാസ്സിനാണ് എപ്പോഴും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്പീക്കർ പറയുന്നത് താൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ഫേവറബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആരാണോ എന്താ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അവരും നേരിടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് മിഡിൽ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ദുരിതങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്താലും അത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരായിരിക്കും എപ്പോഴും ലോകത്ത് മുൻവശത്തിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് യാതൊരു വിധ ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകാറേ ഇല്ല അത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആണ് അവർ മിഡിലിരിക്കുന്നവരോ അത്യാവശ്യം ഭാഗ്യം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് കാരണം ദുരിതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടർ ഏറ്റവും അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോണർ സ്പേസിൽ ഒക്കുപായി ചെയ്യുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ അവരാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ഭാഗ്യം കെട്ടവരെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അവർ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള യാതൊരു റിസോഴ്സസും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് പോയിട്ട് ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഹി സിറ്റുവേറ്റഡ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ എച്ച് ആൻഡ് ദ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ടു ടേക്ക് ഇസ് ടു ടേക്ക് ദ പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ബിയോണ്ട് സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബിയോണ്ട് ഹി കുഡ് ബി സെയിങ് ദാറ്റ് ദി ഓൺലി വേ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഹിസ് ഡിസാസ്റ്റർ ദി മിസ്ഫോർച്യൻ ഇസ് ടു ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ മൈ പീപ്പിൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ സംവെയർ ഇഫ് ഐ ടേൺ ഹിയർ ദ റെയിൻ ബീറ്റ്സ് മീ ഇഫ് ഐ ടേൺ ദർ ദ സൺ ബേൺസ് മീ ദ ഫയർ വുഡ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് is for only those who can take heart that is why not all can gather it the world is not good for anybody but you are so happy with your fate alas the travelers are back all covered with death adhe stanza il parayunnathu endana poet ne pole allengi speaker ne pole thanne njan parnu corner position occupy cheyna aalkaraanu egadesham ella durudangalum sahikkendi varunnathu അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ദുരിതങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ സഹിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു കോണർ പൊസിഷനിൽ അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും സ്പീക്കറിനില്ല അതാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഴ കൊണ്ട് നനയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് ആ ഒരു പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിനും സണ്ണും ഇവിടെ ഇമേജറി ആയിട്ട് വരെയാണ് സിംബലിസമാണ് വീണ്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദുരിതങ്ങളെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏത് വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു രക്ഷയും നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അഗെയിൻ വേറൊരു സിംബലിസം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫയർ വുഡ് ദി ഫയർ വുഡ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് സോ ദ ഫയർ വുഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ലൈൻ is suggestive of the fuel that is required to live a life that is fame eminence luck etc we use firewood on uddeshikunnathu inganatha fame success success luck anganatha karyangalana inganatha oru firewood undengil mathrame adayathu luck um fame um polthulla privileges undengil mathrame oru jeevitham sherikkum jeevichu theerkan sadhiyathullu nanu speaker parayunnath
കാരണം എന്താണ് ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അധികാരത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിജയത്തിലേക്കും വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ഉള്ളത് ആരാണോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജനിക്കുന്നത് അവർ മാത്രമേ ശരിക്കും ദുരിതങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ജയിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ ആർക്കാണോ ഒട്ടും തന്നെ ഭാഗ്യമില്ലാത്തത് അവർ തന്നെയാണ് ഈ സ്പീക്കറിനെ പോലെ തന്നെ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഒരു പെസമിസ്റ്റിക് ടോൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ സോ ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ പോയം ഇസ് ഗിവൺ എ പെസമിസ്റ്റിക് ടോൺ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ആ ബാക്ക് ഹു ആർ ദീസ് ട്രാവലേഴ്സ് ദേ ആർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ലക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജീ ജനിക്കാത്തവർ ആ ഭാഗ്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരെ ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ബാക്ക് ബട്ട് ഓൾ ദേ ഹാവ് ഇസ് ഡെപ്ത് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് അതായത് ഭാഗ്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോയവരാണ് ഇവർ പക്ഷേ അവർ തിരിച്ചു വന്നത് എന്താ നിരാശയോടെ മാത്രമാണ് കാരണം അവർ എന്തിനാണോ അന്വേഷിച്ചു പോയത് അതവർക്ക് കിട്ടിയില്ല and in the second part he is saying something has happened to me the thing so great that i cannot weep i have no sons to fire the gun when i die and no daughters to wail when i close my mouth i have wandered on the wilderness the great wilderness men call life the rain has beaten me and the sharp stumps cut as keen as knives i shall go beyond and rest i have no kin and no brother death has made war upon our house appo second part le first stanza il poet veendum parayana or personal tragedy kurichana poet uh, speaker parayunnannu namukku manasilaakkan pattum something has happened to me endana adu aa oru personal tragedy aanu namukku manasilaakkan pattum അത് എത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹി കെ നോട്ട് ക്രൈ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദാറ്റ് നമ്പ് വിത്ത് ദ പെയിൻ ആൻഡ് ഷോക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു നഷ്ടം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അത് അത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസ് ആണ് സ്പീക്കറിന് അന്നെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ആ ഒരു വേദനയും ആ ഒരു സങ്കടവും കാരണം കരയാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല അത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസ് ആണ് ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആ ഒരു മൃതശരീരത്തിന് എന്താണ് അവസാനത്തെ തീക്കൊള്ളി വയ്ക്കാൻ മകനില്ല എൻ്റെ മരണസമയത്ത് എൻ്റെ ആ ഒരു നഷ്ടം ഓർത്ത് വില വിലപിക്കാൻ എനിക്ക് പെൺമക്കളില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതന്നെ ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്പീക്കറിന് സ്പീക്കറിൻ്റെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാണും അതിനുശേഷം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പേഴ്സണൽ ട്രാജഡി അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് സോ ദ അഗെയിൻ ദർ കംസ് എ മെറ്റഫർ ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് എ വിൽഡർനെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദിസ് ഫാമിലി ടു ഗൈഡ് ഹിം അതാണ് ഐ ഹാവ് വോണ്ടോഡ് ഉണ്ട് വിൽഡർനെസ് ദ ഗ്രേറ്റ് വിൽഡർനെസ് മെൻ കോൾ ലൈഫ് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സിംബലിസം ഇമേജറി ഇതാണ് വിൽഡർനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇയാൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തനിച്ചാണ് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഫാമിലിയെ എന്ന് നീക്കുമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും നേച്ചർ ഇമേജർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് Again, he is talking about rain and he is talking about sharp stumps. It is all nature and elements that are coming to us. So, the speaker is saying that in the natural world, there is no need to be able to do anything in the natural world. The rain and sharp stumps are elements of nature and the natural world is depicted as a weapon. So, all he wants now is to seek death. and to uh, embrace eternal rest because he says death has declared war on his family meaning his family has crumbled adayad udheshikkunnathu ippo family nashtapettu 
അപ്പം എല്ലാം തനിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മരണം മാത്രമേ ഒരു രക്ഷയുള്ളൂ മരണത്തിലൂടെ എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് എന്താണ് ഞാൻ തരയുന്ന സമാധാനം എനിക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് കാരണം മരണം വാതിൽപ്പടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിലെ മക്കളെ എല്ലാം മരണം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ആ ഒരു മരണത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാണ് സ്പീക്കർ ഈ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് കപ്പറ്റീസ് ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇസ് നോ മോർ ഓൺലി ദ ബ്രോക്കൺ ഫെൻസ് സ്റ്റാൻസ് and those who dare not look in his face have come out as man how well their pride is with them let those gone before take note they have treated their offspring badly what is the wailing for somebody is dead a gosu himself alas a snake has bitten me my right arm is broken and the tree on which i lean is fallen adutha stanza il uru perula parayunnundu എന്താണ് കപ്പേറ്റി കപ്പേറ്റിയുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡും ഇതുപോലെ അനാഥമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കപ്പേറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രൈബിലെ തന്നെ ഒരു അംഗമായിരിക്കാം സ്പീക്കറിന് വളരെയധികം പരിചയം ഉള്ള ഒരു ആളായിരിക്കാം അയാളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡിലും ഇതുപോലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളും മരണത്തിന് കീഴടി കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫെൻസിൽ നിന്ന് പറയുന്നതും എഗെയിൻ സിമ്പലിസമാണ് ഒരു ഡെത്തിനെയാണ് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കപ്പേറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കപ്പേറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈസ്മെൻ ആയിരുന്നു വളരെ ഫിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും പേടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു കപ്പേറ്റിയെ പേടിച്ചിരുന്നത് അവരെല്ലാം എന്താണ് യോദ്ധാക്കളാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അവരാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ഭരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രൈബ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നൊരു നേതാവ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ആ ഒരു നേതാവിനെ പേടിച്ചിരുന്ന ആരാണോ അവരായിരിക്കും വീണ്ടും അധികാര പാദത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജീവിതവും അതിൻ്റേതായി വരുന്ന ഈ ഒരു അധികാരവും പദവികളും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ അച്ചീവ്മെൻസും ഗ്ലോറീസും ഇതെല്ലാം വളരെ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ് ടെമ്പററി ആണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന അധികാര പദവിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവരത് അവരുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടി ആ ഒരു അധികാരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അധികാരം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അധികാരം വളരെയധികം ടെമ്പററി ആണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇന്ന് അവരുടെ മരണശേഷം നാളെ ഇതേ അധികാരം വേറൊരാളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദേ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ദം സെൽഫ് ആസ് ഇമോർട്ടൽ ഓർ വെരി മച്ച് അറഗൻറ്റ് പിന്നീട് ഓക്കെ പിന്നീട് സ്പീക്കർ പറയുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം വീണ്ടും ഒരു വിലാപം കേൾക്കുന്നു അത് ആരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്രാവശ്യം മരിച്ചത് അഗോസു എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു ട്രൈബ്സ്മെൻ ആണ് അപ്പോൾ അഗോസുവിൻ്റെ മരണം പക്ഷേ സ്പീക്കറിനെ വളരെ അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു മരണത്തിൻ്റെ എന്താണ് മരണ വാർത്ത കേട്ടിട്ടുള്ള വേദനയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ച ഒരു വേദനയാണ് സ്പീക്കറിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മരണ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് കൈ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം വേദനയാണോ ഒരാൾ സഹിക്കുന്നത് അത്ര വേദനയാണ് ഈ ഒരു മരണ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ സ്പീക്കറിന് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദി മെറ്റഫോറിക്കൽ മീനിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ മച്ച് പെയിൻഫുൾ ദ ന്യൂസ് ഓഫ് അഗോസോ പാസിങ് അവേ which has caused the uh, speaker to say so okay metaphorical pain aanu ivda parayunnathu kaaranam endha the tree on which i lean is fallen so agosu nu parayunnathu oru pakshi speaker inde athra egadam oru support system aayirunnu appo aarude endana pindune aanu ithreem jeevathil ithreem udaneelam kittikondirunnathu aa manushya aanu ippo marichu veenirikkunnathu ennana manasilaakkunnathu so aaga undayirunnathu oru support system ആ ആളും 
മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ അഗോസി ഇഫ് യു ഗോ ടെൽ ദം ടെൽ നെയ് ദേവു കപേറ്റി ആൻഡ് കോവേ ദ ദ ഹാവ് ഡൺ എസ് ഈവിൾ ടെൽ ദം ദർ ഹൗസ് ഇസ് ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ദ ട്രീസ് ഇൻ ദ ഫെൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഈറ്റൺ ബൈ ടേമിറ്റ്സ് ദ ദി മാർട്ടൽസ് കേഴ്സ് ദം ആസ് ദം വൈ ദ ഐഡൽ ദർ വൽ വി സഫർ ആൻഡ് ഈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ വൾച്ചർ ഹവർ ഓൾവേസ് അബവ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഫെൻസസ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് വാക്ക് ഓവർ ആർ പോഷൻ ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ അഗെയിൻ ഈ അഗോസുവിനോട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഗോസു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസപ്രകാരം ആ ഒരു ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് വേൾഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയാണ് നിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ഒരു പരലോകത്ത് എത്തുന്ന സമയം അവിടെ നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും കാണും അവിടുത്തെ കുറച്ച് പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നെയ്ദേവു കപ്പേറ്റി ഹു വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് കോവേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആത്മാവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം അഗെയിൻ അവിടെ സിമ്പലിസം വരുന്നുണ്ട് ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദ ട്രീ ഈസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ആൻഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് സ്ലോലി ഡിസ്ട്രോയിങ് എ ട്രീ ഈസ് സിംബോളിക് ഓഫ് ദി ഡൈങ് ക്ലാൻ ഓർ ട്രൈബ് അതായത് ആ ഒരു മരത്തെ അവിടുത്തെ ഫാമിലി അവിടുത്തെ ട്രൈബായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ ആ ഒരു മരത്തെ ചിതലുകൾ അരിക്കുന്നു ആ ഒരു മരം എന്താണ് നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഒരു കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രോസ്പ്രസ് ആയിരുന്ന ഒരു ട്രൈബും ക്ലാനും ആയിരുന്നു അവരുടേത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൊളോണിയലിസം തന്നെ ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ കാരണം ആ ഒരു എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ട്രൈബ് എന്നേക്കുമായി നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും അഗോസിയോട് പറയുന്നത് പരലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവർ മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആരാണോ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് അവരെ എന്തുകൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സ്പീക്കർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാനിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണവും ദുരിതവും ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേഴ്സ് കാരണമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സ്പീക്കർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശാപം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരാണോ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശാപം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ആൻസിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുന്നു അഗെയിൻ ദർ ഇസ് അനദർ ഇമേജ് ഓഫ് മോത്സ് മൗത്ത്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സാൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫുഡ് കാരണം അത്രമാത്രം ദുരിതമാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് പകരം അവരുടെ വായിൽ മണ്ണാണ് നിറഞ്ഞ് വരുന്നത് അതിനർത്ഥം ഓരോരുത്തരും ദിനം പ്രതി മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അതൊക്കെ ഡെത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലിസമാണ് അപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓ ആ ഒരു ആൾക്കാരും ആ ഒരു ട്രൈബും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരും ദിനം പ്രതി മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഗെയിൻ ക്രോയും വൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്പലിസമാണ് ദ ആർ കൺസിഡേർഡ് ഒമിനസ് ബേർഡ്സ് ഒരു എന്താണ് ബാഡ് ലക്കാണ് ഈ ഒരു പക്ഷികളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാക്കകളും അതുപോലെ കഴുകന്മാരുമാണ് ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ആ ഒരു ക്ലാനിനും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ദുരിതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാത്തൊരു സമയമാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് വാക്കിംഗ് ഓവർ ഓർ പോഷൻ എഗെയിൻ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എന്നൊരു റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് ടേമൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കോളനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആയിരിക്കാം അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫെൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു അവരുടെ ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു അവരുടെ സ്ഥലം എന്താണ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു so he is saying strangers claim what is rightfully theirs and so we can say the poem is a petition to the ancestors for help you inganatha sambhavangal aanu ivada nadakkunnathu adu kondanne ancestors ne kaanuna samayathu avaru avarodu sahayam choikkanam kaarana vera oru optionum avare kayil illa maranam alladhu vera oru valiyum avarku ee oru
ഇതിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് ഡെത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിംബലിസം കണ്ടു ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നവറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഫേറ്റ് കുറേയൊക്കെ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഒരു തീംസും വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പല സിംബലിസവും വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും എന്താണ് ഗ്ലെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ലാസ്റ്റ് ലൈനാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് വാക്കിംഗ് ഓവർ ദർ പോർഷൻ സോ കൊളോണലൈസേഷൻ അതിൽ കൂടെ വരുന്ന എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിനെ ആഫ്രിക്കൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മേൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പോസിഷൻ യൂറോപ്യൻ ഇമ്പോസിഷൻ അതിലൂടെ വരുന്ന അവരുടെ നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചർ സൊസൈറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി എല്ലാം തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന തീംസ് സോ ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പോയം ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ക്ലിയർ പ്ലീസ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് വെൽ ആൻഡ് ഐ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ്